ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഇന്നോവേഷൻസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ലെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ലെറ്റ് എക്സാമിന് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ വർഷവും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ലെറ്റ് എക്സാമിന് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പ്രീവിയസ് ലെറ്റ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എല്ലാ വർഷത്തെയും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റർ മെറ്റൽ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ റെസിസ്റ്റർ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആണ് പക്ഷെ കാർബൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റർ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ ആണ് വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിക്രോമ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ചൂസ് ചെയ്യാം നിക്രോം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറീസ് ഫോമഡ് വെൻ സിലിക്കണീസ് ഡോപ്പ്ഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ഫോസ്ഫറസ് ഓപ്ഷൻ ബി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ സി ബോറോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാലിയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പ്യുവർ സിലിക്കന്റെയോ ജർമേനിയത്തിന്റെയോ കൂടെ പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടുക ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻഡാവാലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയ ആൻറ്റിമണി ആസനിക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ബിസ്മത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്പ് ബി ഐ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പെൻഡാവാലൻ്റ് ആണ് പെൻഡാവാലൻ വാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻഷ്യലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോറോണ് ഇൻഡിയം ഗാലിയം അല്ലെ ബിക്ക് എൽ ഇത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ആപ്പ് ബി ഐ ബിഗ് എയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എൻ ടൈപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആപ്പ് ബി ഐ പി ടൈപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഗ് എ എൽ അപ്പൊ ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫോമും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർസനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ഫോസ്ഫറസ് ബിസ്മത്ത് ബോറോണ് ഇൻഡിയം ഗാലിയം അലുമിനിയം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആൻഡ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത് റീജിയനിലാണെ
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒരു സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ മാക്സിമം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഗെയിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കറണ്ട് ഗെയിനാണ് ബീറ്റ ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ സി ബൈ ഐ ബി ആണ് ഐ സി ബൈ ഐ ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസ് റീജിയൻ തിന്നാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ആ ബേസ് റീജിയൻ തിന്നായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ട് ബേസ് റീജിയൻ തിന്നായത് കൊണ്ട് ബേസിലെ കറണ്ട് കുറവാണ് ബേസിലെ കറണ്ട് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെയിന് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഗെയിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗെയിന് കിട്ടും ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ബി എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പൊ ഇതിലൊരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ പേര് കറണ്ട് സീരിയസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും ആ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ പേര് കറണ്ട് സീരീസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഗെയിന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഗെയിന് കുറയും ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിന് കുറയും അതേപോലെ നോയ്സ് കുറയും നോയ്സ് കുറയും ഇനി മൂന്നാമത്തത് ബാൻഡ് വിടുത്ത് ബാൻഡ് വിടുത്ത് കൂടും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഗെയിനിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഗെയിന് കുറയും നോയ്സ് കുറയും ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിന് ഇൻക്രീസസ് ഗെയിന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി നോയ്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി കൂടാണ് ചെയ്യുക എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ കൂടും എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഗെയിന് കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ദ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി വി ഈസ് ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഒരു വീഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓഡിയോയും ഉണ്ട് വീഡിയോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മെഗാ ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലാണ് ബാൻഡ് വിട്ത്ത് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കുക ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റേഡിയോ റിസീവർ ഫിഡലിറ്റി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ മിക്സർ ഓപ്ഷൻ എ മിക്സർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ അത് മിക്സർ എന്നാക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആർ എഫ് ഓപ്ഷൻ സി ഐ എഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എപ്പോഴാണ് ഫിഡലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ആ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സിഗ്നലിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫിഡലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആ റിസീവറിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹ
പിന്നെ ഐ എഫ് എൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബാൻഡ് പിടിച്ച സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക റേഡിയോ റിസേവറിൽ ഫെഡലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഐ എഫ് സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലോട്ട് വരാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓംസ് ലോ ഈസ് വാലിഡ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ട്രീസ് ഓംസ് ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ വി ഈസ് പ്രൊപ്